ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಾರ್ಥ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ ಸ್ವರಗಳೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲಿನವರೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಹೇಗೆ ಓದೋದಂತ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ತನ್ನತ್ತ ಇರೋಂಥ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಮನಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನೋಡೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೂರು ಲೋಕ ಯಾವ್ದ್ರ ಸೊ ಮೂರು ಲೋಕ ಏನು ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಗಳಿದೆಯಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬದ ಮೂರು ಲೋಕ ಏನು ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಿದೆಯಾ ಭೂಮಿ ನೇ ಮೂರಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕ ಏನು ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರೋಂತ ಲೋಕನ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕನ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತರ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದನ ಆಹ್ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಓದ್ಬೋದ ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸರ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಆದರೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಲ್ವರ ಬೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಲೋಕ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೋಡಿ ಗಲಾತ್ಯರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಲಾತ್ಯರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಯಾರ ಓದ್ತೀರ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಬದರ್ ಮೇಘಾ ಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬದರ್ ನವೀನ್ ಬದರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅವರು ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೋದು ಹಾ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಗಲತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವ ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ದಶೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದಶೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ದುಷ್ಟ ಲೋಕ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಎಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ಗಳೇ ಈಗಿರುವಂತದ್ದು ದುಷ್ಟ ಲೋಕ ಅಂತೆ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಓದನ ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮುಂದಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಅಧೀನ ಮಾಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ಸಗೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಕ ಓದಿ ಐದು ಆರು ಓದಿದ್ರೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ತೀರ ಯಾರಾದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದರೆ ಈಗಿರುವ ಭೂಮಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶನ ಬೆಂಕಿನ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಂತ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಂತ ಲೋಕನ ಜಲಪದ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಿರುವಂತ ಲೋಕನ ಯಾವ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಇದು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಯಾವ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಬೈಬಲ್ ಜಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಓದ್ತೀರೋ ಓದ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ನೂತನ ಮಂಡಲಾಕ್ಷ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಾ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲ ನೂತನ ಆಕಾಶವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ವಾಸ್ವ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಮೂರ್ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊರ್ಲೆ ಅದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಬಂದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ದಿನ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಓದ್ರಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಟು ದೇವರು ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಇದು ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೇ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಕಾಶನ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಕಾಶ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರಂತ ವಾಯುಮಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಂಡಿದ್ದು ದಾವಿದು ಓದನ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೇ ಅದೇ ಒಂದರಿಂದ ಓದಿ ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಗಗನವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ದಿನವೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾತ್ರಿಯು ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿದೆ ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತವೆ ಯಾವುದು ನುಡಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಅದರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದನೇ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ದೇವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಗ್ರಹನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡೇ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆಕಾಶ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ 
ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವಾದಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬದ ಮತ್ತು ದೇವರು ಈಗೋ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಬೀಜ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಏನಂತೆ ಹಣ್ಣು ಮರಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೋರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರಾ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಹ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೋ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಡ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡ್ ಮೃಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತರ ತಿನ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ನಾ ಬದುಕಾಗ್ತದ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಮೃಗಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಎಂಬ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅರೆ ಏನ್ ಕೊಡಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ತಿಂತ ಇದ್ದು ಸಸ್ಯಾರಿ ಪ್ಯೋರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂತಾರಬೇಕು ಮೊದಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇತ್ತಾ ಹೇ ಮಳೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಮಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಓದೋದು ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡು ಐದು ಯಹೋ ದೇವರು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಗಿಡವಾದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಲ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿ ಹಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಇನ್ನ ಸುರಿಸಿರ್ಲುವಂತೆ ಅದ್ರೆ ಏ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಸುರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಹಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಇಲ್ದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಒಂದು ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಜು ಬಂದು ನೆಲ ನೆಲ ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಹಬ್ಬಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಿರಲು ನೋಡ್ರ ಏನಂತೆ ಹಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಹಬ್ಬಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಅದು ಅದು ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾ ಸಸ್ಯನೇ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವರ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೀರ್ಘಾಯಿಸು ಹಾ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಯಾಕ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟು ಆಯಸ್ ಕಾಲ ಬದುಕ್ತಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರೀ ದೇವ್ರ ಸಸ್ಯ ಆರನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎರಡ್ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಹೇಗ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ಬಳಿಕ ದೇವರು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮುಟವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದು ಕೆಳಗಣ
ಆಕಾಶ ಮೋಡ ಅನ್ವರ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಹಾ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯ್ತು ದೇವರು ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಏನಪ್ಪ ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ ನೀವ್ ಹಾಕ ಗಮನಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಗುಮಟನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ರಂತೆ ಆ ಗುಮಟ ಏನ್ರಿ ಆ ಗುಮಟ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೀರಿತ್ತಂತೆ ಗುಮಟದ ಮೇಲೆ ನೀರಿತ್ತಂತೆ ಈ ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಆ ಗುಮಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಈ ಗುಮಟಕ್ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಆ ಗುಮಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿದೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿದೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೆಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನೀರಿದಂತೆ ಇವಾಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೆಡೆ ನೀರಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಪ್ಪ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ನೀರಿದೆ ಏ ಆ ನೀರೇ ನೀವು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀರು ಇದೆ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿಬೇಕಾರೆ ಏಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾ ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗುಮಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು ದೇವರು ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಆ ಗುಮಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಗುಮಟ ಮಾಡದಂತೆ ಗುಮಟದ ಮೇಲೆ ಅವ್ ನೀರಿತ್ತು ಕೆಡ ನೀರಿತ್ತಂತೆ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅವ್ ನೀರಿತ್ತು ಇದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಈಗ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುಮಂಡಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಆಕ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿಂತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಲ ಕೆಡೆ ನೀರಿದೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕವಚನ ಏನಾಗಿದೆ ರಿ ಇದರಿ ನೀರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀರಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಲ್ಲಿ ಏ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಹ ಈ ತರ ಭೂಮಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಟನಲ್ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ ನೀರ್ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರ್ನ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಕವಚ ಅದರ ಇದೇ ರೀತಿ ಆ ನೀರು ಆಕಾಶದ ಮೇಲಿರಂತ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬುಲ್ದ ರೀತಿಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬರದೇ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾಡೋದು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕನ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಲೋಕನ ಕಾರಣ ಬೇಕಲ್ವಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈಬಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಓದೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬ
ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ ದೇವದತ್ರ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ನಡುವೆ ಯಾರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹ ಏನಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ದೇವದತ್ರ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರ ಯಾರದ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಇಲ್ವಾ ಆದಿ ಕಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಆದಿ ಕಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓದಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಸೋಪಿನ ತನ್ನ ಗುಡದ ಬಾಗಿಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಯೋವನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಮೂರ್ ಮಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ನೋಡದ್ರಂತೆ ಈ ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಅಬ್ರಾಹಂ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಸೋದಮ್ಮನ ಗಮರಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಊರ್ದ ಏನ್ ಆಶಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದೂತ್ರು ಲೋತ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಗ್ರೆ ದೂತ್ರು ಮಾಂಸಲ್ ಬಂದವ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ದೇವದ ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಯೋಶ್ವ ಎರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದ ಉತ್ತರ ಕತ್ತಿನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ನಾನು ಯಹೋವನ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಸೇನೆಯ ದೂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೂತ್ರಗಳು ಮಾಂಸಲ್ ಬಂದಿರೋ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗಬ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದಾನಿಯಲ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಬಲಾಮನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಓದಿ ಜೆನಿಸಿಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಒಂಟಿಗ ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಕಡ ಹೋರಾಡಿದನು ಆ ಪುರುಷನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲು ತಪ್ಪಿತು ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಬೆಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಆ ಪುರುಷನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾಕೋಬನು ಅಂದಾಗ ಅವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸಂಗಡಲು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡಲು ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವನಾದದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಓಡಾಡ್ರಂತೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವದತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀಲಿ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವತ್ರ ಮಾಂಸಲ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬಂದಿ ಇರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರಿ ದೇವತ್ರ ಮಾಂಸಲ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಂಸಲ್ ಬಂದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರಿ ಆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಓದಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಆರು ಎರಡು ಅನುಷ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅನುಷ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಆರು ಮೂರು ಆರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಂಸಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅನುಸಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆದಿಕಾಂಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆಗ ದೇವಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯನ
ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬೈಬಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬೇಕಾ ಬ್ರದ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಆರನೇದೇ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಓದಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನು ಎಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ನೋಡ್ರ ಅದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರ ಹ ದೈವ ಪುತ್ರರು ಏನ್ ಮಾಡದ್ರಂತೆ ಹ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವರ ಆದವರನ್ನ ಎಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ತಂತೆ ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರ ಇರ್ತಾರೆ ಮದುವೆನೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರುಗಳು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂತ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಯೂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಓದಿ ಯೂಧ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೌದೋಮ ಗೋಮಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅದೇನೋ ಸೌದೋಮ ಗೋಮಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಇವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಆ ದೂತರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ಜಾರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೂತರಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾರತ್ವ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೂತರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾರತ್ವ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಮಾಡವ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಸರಿ ಈ ದೂತರಗಳು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಯಾರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಯಾಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಹುಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆಗಳು ದೇವದೂತರು ತಾಯಿಗಳು ಭೂಲಕ್ಷಿತ ಸ್ತ್ರೀಗಳು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡವಾಗ ಜೀವ ಬಂದಿದ್ದ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವದೂತ ತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರಂತ ರಾಕ್ಷಸಗಳ ತರ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವದೂತರಿಗಿರಂತ ಒಂದು ವರ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಭೂಲೋಕ್ತ ರಾಕ್ಷಸ ತರ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರಗಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ ಇವರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಂತ ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಟ್ರು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಓದಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಕೂಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವರೇ ಇವರೇ ನೋಡ್ರ ಒಂದ್ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವ್ರೇ ಸರಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತಡಿ ಅರವತ್ತಡಿ ರೀ ಏನ್ ಬದಾರ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕೇವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೆಫಿಲಿಯವರವರು ಎಲುಬುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದೂತರುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರಂತ ಏನ್ರಿ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋರೋ ತಲೆಗಿದ್ದು ಸಡ
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಲೋಕನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಷ್ಟುತನ ದುಷ್ಟುತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ನೋವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೇನ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋ ನಾವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋವ ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಎರಡೇ ಎರಡೇ ಜೋಡಿ ಎರಡ ಎರಡ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಓದೋಣ ಆದಿಕಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಎರಡೆರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಎರಡೆರಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏಳು ಏಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿ 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 ಎರಡೇ ತಲೆ ಕೂತ್ಬಿಡೈತೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬೈಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೈ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬೈಬಲ್ ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದರ ಬೈಬಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಮನ ಇಟ್ಟಿ ಓದ್ಬೇಕು ಯೋಹೋನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ ನಿಧಾನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಏಳು ಜೋಡಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬರೀ ಎಡೆ ಜೋಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏಳು ಜೋಡಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋವ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಾನೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಏಳು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋ ಶುದ್ಧವಲ್ದಿರೋದು ಎರಡು ಜೋಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನೋವ ಒಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಏರಿ ಸಾಗರದ ತಲೆಗಳು ಒಡೆದವಿ ಅದು ಮಳೆ ಕೆಡೆ ಅನ್ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಏನ್ ಸರ್ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವು ಹಾ ಆಕಾಶದ ಕಿಟಕಿಗಳು ತೆರೆದವು ಹಂಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರಿನ ಕವಚ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಆ ತೂಬುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ವಾಡ್ದಿದ್ ಏಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಏನ್ರಿ ಆಗೋಲ್ ಇರುಳು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ ಪಡೆದ್ರೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತೀನಿ ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋಂಥ ನೀರಿನ ಕವಚನ ದೇವ್ರು ಹೊಡೆದಾವಾಗ ಆ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ಗಳೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ಥರ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಡ ಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಇವರು ಇವರು ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ರಾಕ್ಷಸ ಥರ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಜಳ ಪಳೆ ಬಂತರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವದ್ದು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ರು ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ರು ಜಳ ಪಳೆದ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಿ ಈ ದೂತ್ರ ಏನಾದರು ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರ ಇವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು
ನಾನು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳನ್ನ ಕವಿಸುವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ಲು ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ನೋಡ್ರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂತಾರಂತ ದೇವರು ನಾವ್ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಮುಗಿಲ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಓ ದೇವ್ರು ಸತ್ಯಾಪ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋವ ಜಳಪಳೆ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವ ಭೂಮಿಗ್ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಭೂಮಿಗ್ ಬಂದ್ರ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ನೋವ ಜಳಪಳೆ ನಂತರ ಈ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಭೂಮಿನ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿಯವರು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾ ಅರ್ಥ ಏನು ಓದಿ ಇವಾಗ ಓದ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಇವಾಗ ಓದಿ ನಿಧಾನ ಓದಿ ಹಾ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕೆಂದ್ ತಿಳಿದರೂ ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಶ ನಾಶವಾಯಿತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಶ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ಆ ಗ್ರಹ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಆ ಭೂಮಂಡಲ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತಲೆ ಆ ಭೂಮಂಡಲ್ ತಾನೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾಶ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಔ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬಿಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸತ್ಯವೇದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನ್ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಮೂರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ ಆ ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿತ್ತಂತೆ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ ಆ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿತಂತೆ ಇವ್ ಭೂಮಿ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದ ಏನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬಿತ್ತು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮರಗಳ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರ ಯೋಹಾನ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಲೋಕನ ಏನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಇದಾ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರು ಅದ್ರ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಲೋಕನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮರಗಳು ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ
ಈ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲ ಇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಭೂಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಚಾರ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಇದು ಏನಾಗೋಯ್ತು ದೇವರು ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ತನ್ನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಂತ ದೇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ದಬ್ಬಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗೋಂಥ ವರನ ದೇವ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಿರ್ಗಿ ಅವ್ರು ಬಾ ಮಾಂಸಲ್ಲಿ ಬರಗೇ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತವ್ನ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೇತನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓದಿ ಎಪಿಸರ್ಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಟು ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬ ನೊಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ಆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಂತೆ ಅಧಿಪತಿ ನೋಡದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು ದುರಾತ್ಮ ಅಂತ ಯಾರಿದ ಅದೇ ಸೇತಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತಿರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಲೋಗ್ತಾ ಮನುಷ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ನೀನು ಬೂಲೋಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವರ ನೀನ್ ಮಾಡೋದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲಿನ ಲೋಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಕಾಲದ ದುಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಇದಾಗಿದ ನಂತರನೇ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಕಾರಣ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗ್ ನಾಶ ಮಾಡೋದ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಈ ಭೂಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತು ಅದೇ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಈ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಅಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಜನ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಜನ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಅಂದ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಯಾರ್ಗಾರ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಪಡೆದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಧಾರಾಳ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೇನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವಾ ಅನುಸಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ 